，小站的模糊活动停止了吗？替杨子苦了，拍时尚照被嫌脸，洗发水广告被控作弊，模糊操作被叫停。肖战代言响应急时，网友评论两极分化。写这篇文之前，小新就在想，我们还是不够强，太弱小了。还是站得不够高，否则可能不会发生这样的事儿。YSL 欺骗敷衍消费者的事还历历在目，安热莎品牌竟也开始了模糊操作。肖战代言的安热莎品牌增加了一位女代言人杨子，增加代言本是一件高兴的事儿，然而品牌的做法似乎并不讨喜。据网友爆料，品牌方并没有将链接做好区分。粉丝去询问客服时。客服给出的回答是没有办法把两人的销量分开，不是吧？单开个链接这么难？事实证明，事在人为。给商家充门面，却变成了别人的销量。这种傻事一次就够了。在多方努力下，品牌方建立了新的链接，对两位代言人的销量进行了区分。市场经济数据一目了然。任何模糊操作都是削弱肖战的商业价值。你花的的每一笔钱，都会在品牌市场部的汇报里，都会在公司年报的数据总结上，都会在财报的对外公开上，都会在市场对不同代言人的效果体现上。NARS 的财报中清楚明白的写着， 2022年因肖战的加入 ，NARS 这个品牌在中国人气爆棚。肖战代言 NARS 当天。销售额破八千万元，是肖战代言之前的两百零七倍。这个成绩震惊了整个美妆圈。横向比较资深唐旗下的产品，只有 NARS、CPB 和香水有业绩增长，其他品牌全部都在下跌。其中 CPB 取得了百分之六的增长，香水取得了百分之一十二的增长，而 NARS 因为肖战取得了百分之二十二的增长。在全民接口罩的日子，彩妆能卖出如此成绩，可见肖战的影响力有多高。作为各品牌年度财报的常客，肖战的代言质量有目共睹。七大高奢，三十多个代言为佐证，销量每每都是 number 一的存在。还记得2022年艺人官宣代言声量榜吗？一眼望去，全是肖战。不知道的还以为这是肖战个人榜单。事实上，这是所有内娱艺人的榜单，而肖战包揽了前十名。恭喜这十位肖战！肖战的实际有一说一，依然显得很夸张。总有人说这是捧杀，小心哪里敢呢？日常发文改了又改，生怕一个错字就惹了祸事。与其说捧杀，不如说小心从不替肖战谦虚罢了。替杨子苦了，拍时尚照被嫌脸，洗发水广告被控作弊。杨子刚刚因为运动装扮被中国网友诋毁，但脸蛋僵硬无神，在宣传护发产品时用假发。作为目前 b i s 娱乐圈小花旦的风云人物之一，杨子也是众多品牌的代表人物。然而，他的时尚气质仍然不高，为自己所代表的产品拍广告，但由于童年被嫌弃，气质差又到欺骗罪。记得不久前，杨子曾因曝光一张气质差。平民化的幕后照片，加上在 Snacker 广告时的低俗身材而引起热议。最近他又为这个品牌拍了一张新照片，这次杨子又被诟病为没魂没活力的表情。杨子的照片立刻被网友揶揄了。运动服广告本应带来年轻、健康、俏皮的形象，但他的表情却无神，缺乏活力，似乎刚刚醒来。而在宣传护发产品时，民情却把杨子告上作弊，因为他原本拥有一头短发，不像广告里那么长。网友认为他是用假发还是求助于 Photoshop， 所以广告图片并没有说明产品的真实效果。然而，除了诋毁的评论，也有一些人为杨子辩护，他们认为他也有很多时尚的进步。至于在宣传护发产品时用假发或做头发，也是可以理解的。很多明星也这样做，但杨子是一个反粉丝众多的明星，所以他才被诟病了这么多。